Аримэд төрөл зөвчтэй мис хүнс мэдээллийн хөдөлбөрийн 5 гарын 2 гарыг хийж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарланд уулна уу? Улс амгийн хэмжээнд 2-аас 6-аас сны 10482 хүүхдийн шүдийг үнэх хэмжилтнэ. Улс амгийн Улангомс сүмийн ерөнхий уламжлалын зурд гар сургуульд нүднээс нүдэнтэй зүрхнээс зүрхэн даян хэрэгжиж байна. Өрхий эрүүл мэндийн төвийн соёлчд ижил мөргөжлөлтний үзүүлэлт сургалтанд хамрагдлаа. Тавдугаар сарын 1-нд Улангомс сүмэнд төвийн бүсийн хурдан морины уралдаан зөвхөн магадлагдна. Улс амгийн Ахмад багшнаар Төргөн сүмийн дунд сургуулийн сургагчтай зөвлөмжөд уулзалтыг зөвхөн багуулалаа. Эдгээр болон бусад мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнг үед анхаарланд болно уу? Мэдээ хэлж байна. Засгийн газраас баталсан эрүүл шүүдээ эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр 4 дугаар сарын 11-р үс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөр 2019-оос 2023 оны хүртэл хэрэгжих юм. Энэ хугацаанд улсын төсвөөс нийт 50 тэрбум төгрөгийг зарцуулах бөгөөд нийт 18 хүртэлэг насны 1 сая хүүхдийн шүүдийг үнэг эмчлэх юм. Улс аймгийн хувьд 4 шүүдний эмнэлэг 2-оос 6 насны 10482 хүүхдийн шүүдийг үнэг эмчлэлнэ. Монгол улсад 18 хүртэлэг насны 1 сая хүүхд бий. Нийт хүүхдийн 84 ус 96 хувь нь шүүд цоорх өвчнтэй байгаа юм. Шүүд цоорх нь чиг хамар хоолон өрөвслөөс үүтэн зүрх бөөр үе мөчний өвчний эхлэл болдог байна. 2019-аас 2023 онд 2-оос 12 насны хүүхдийн шүүдний цоорлыг үн төлбөрөгөө бүр нэмжлэх зарил тавьж байна. Мөн эмчилгээний хажуугаар амны хүндийн эрүүл мэндийн зөв дадал зуршлын талаар мэдлэг мэдээлэл олгох ажлыг зохион байгуулах юм. Амны хүндийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд 2011 онд хийсэн судалгаагаар шүүд цоорх өвчний тархалт 5-аас 6 насанд 87-аас 96 хувь, 12 насанд 65.3 хувь, 18 насанд 67.5 хувь байсан бол энэ тоо өссөн гэж мэрэгчлэлтнүүд үзэж байгаа юм аа. Тодруулбал 2012 онд 18 хүртэлх насны 976000 941 хүүхдийн 83.6 хувь буюу 846941 хүүхдэд үзлэх хийхэд 91 хувь нь шүд цорх өвчнтэй байсан нь 18 хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөл өндөр байгааг нотолж байна хэмээн салбарын сайд онцолсон юм аа. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 725612.2-оос 12 насны хүүхэд байгаа бол манай аймгийн хэмжээнд 2-оос 6 насны 10482 хүүхэд байгаа юм аа. Мөн түүн жилэн 2-оос 12 насны 21 1284 хүүхэд байна. 2019 онд 2 оос 6 насны хүүхдүүдийн шүдийг үн төлбөргөө эмчлэх бол мөн энэ онд нэмэлтээр 7 оос 12 насны зорилтод бүлгийн айл өрхүүдийн хүүхдүүдийг эмчилнэ. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхчээр дөрвөн нэмдлэг анаймгийн хэмжээнд ажиллах юм өөнд бодр цахиур элит ингэмэл болор инг сарвал эмлгүүд багтаж байна. 2019 онд бодвол бид нэр Улсын төсвөөс нэг 4.6 тэрбум төгрөгийг одоо зөвхөн санхүүжүүлж улсын хэмжээнд ч тийм тий нийтдээ одоо энэ хүүхдийн шүдийг шүд бол намны хүнд имгээг эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг бодвол зөвхөн байгуулах гэж ажиллах хэвээр. За нийтдээ хөтөлбөр маань ерөнхийдөө 2.19 насны хүүхдийг хамруулна гэсэн бодож 19 ондоо бид нар 2.6 насны хүүхдийг ихний элж нь энэ хөтөлбөрт бол хамруулж амны хүнд имг бол нь одоо тийм ээ шүдийг нь эрүүлжүүлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг хийж өгнө. За зайшгүй шаардлагатай тохиолдол тийм ээ санхүүгийн боломж гоч юм уу тухайн хүүхэд нь үнэхээр эмгийн тутамж үйлчлэг авах шаардлагатай болсон тохиолдол 7.12 насны хүүхдийг бид нэмэлтээр авч эмчлэл эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг бол хийж бүсдэх хэрэгсэн байна. За энэ хөтөлбөрийн ихний үйл ажиллагаанд бодвол бид нар энэ эрүүл шүүд эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх хувийн хөвшлийн шүдний эмдэгтэй бол сонгон шалгуулах үйл ажиллагааг хийж бүсдэх гэсэн байна. За Улс аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ нэг 6 хувийн хөвшлийн шүдний эмдэг бол сонгон шалгуулалтанд тогтсоо материалаа эрүүлсэн. За эндээс бол 5 шүдний эмдэг тэнцсэн. За болор цахур шүдний эмдэг, инг сарвар шүдний эмдэг, имгүүмд болох шүдний эмдэг, элит шүдний эмдэг, эбажи гэж шүдний эмдэг тэнцсэн боловч өнөөдрийн байдлаар бол дөрвөн шүдний эмдэг маань энэ эрүүл шүд хөтөлбөрийг хийж бүсдэх нэг гэсэн бол гэрээгээ байгуулсан байгаа. За энд бол болор цахур шүдний эмдэг, имгүүмд болох шүдний эмдэг, инг сарвал, элит гэсэн энэ шүдний эмдэг маань хувийн хөвшлийн шүдний эмдэгт шүү дээ. Эдгээр эмдэгт маань энэ эрүүл хүүхэд эрүүл шүд хөтөлбөрийг хийж бүсдэх нэг гэрээгээ байгуулаад бол үйл ажиллагаагаа хийхэд бэлэн болсон биш байгаа. Тийм. За эдгээр эмнэлгүүд маань бид нар нэгдүгээрт нь цахим системийг нэвтрүүлж ажиллана. За ийг нь эмнэлгүүд маань тухайн хөтөлбөрт хамрагдах нь цахим системийг нэвтрэх нөөцөг одоо мэл хайгаа аваад тухайн хүүхдээ бас хорооны хийгээр бүртгэж эмчилгээ хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хийж бүсдэх хэрэгтэй болж байгаа. Тийм. За эцэг эхчүүд анхааруулж гэдэг нэг үйл ажиллагаа бол нэгдүгээрт нь хүүхдээ тийм ээ төрсний гишлэгийг зайшгүй авч очин. Дээр нь 16 гаргаас 40 насны хамгаалах хүнтэй 
тухайн эмдэг дээр одоо очиж өөрчлөгдөх боломжтой байж байгаа. За эрүүл мэндийн даатгалын төлөө зайлшгүй шаардлага багхгүй. Яа тэгэхээр 19 нас хүртэл бүхдийг эрүүл мэндийн даатгалын төрөөс харуулж байгаа учраас тахим систем тухайн хүүхдийн бүртгэл бүрэн бүртгэгдэж орсон баг. Тэгэхээр тийм учраас хүүхдээ дагуулаад зөвхөн төсний кишлэгээ аваад харгалзан хамгаалах хүнтэйгээ очиод ин дөрөн шүдний эмнэлгийг одоо өөрчлөлт бүрэн болох чадвар байж байгаа. Нэг хүүхэд имжилхэд 60 мянган төгрөгөр тооцож улсын төс бус 50 тэрбум төгрөгийг зарцуулна. Энэ хүүхэд хэлбэрийг хэрэгжүүлэхэд Улаанбаатар хотод 115-21 аймагт 84 эмнэлэг ажиллах юм аа. Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр шүдний цоорлын тархалтыг 30 хуваар бууруулна хэмээн тооцож байгаа юм аа. 5 жилийн хугацаанд хэрэгжи хүүхэд хөтөлбөртэй 50 тэрбум төгрөг зарцуулна гэж тооцсон бол 2019 онд 4.6 тэрбум төгрөгийг төсвүүлжээ. За аймгийн эрүүл мэндийн газраас энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо сум хороо баг тийм ээ эдгээр өрхөвдөн хүүхдүүдийг бодоод хуваарилж байгаа дөрвөн эмнэлэгтэй хуваарилж одоо аль багийн одоо хүүхэд аль эмнэлэг дээр очих гэсэн хуваарийг бодоод өнөөдөр мэдлэг гаргаж өгж байгаа. Тэгэхээр шүдний эмнэлгүүд нь хуваарилгчсан багийнхаа хуваарилгчсан өрхийнхөө хүүхдтэй бодоод тэр үздэг гэж өөрчлөлт бүрэн болцоотой болно. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо энэ амны хүнд эмнэлэг болон шүдийг эмчлэгийн хүрээнд бодоод даатгалын сангаас нэг хүүхдэд 60 төрний санхүүжлтийг олгож байгаа. За энэ 60 мянган төгрөгөнд нь бол тэр амны хүндийн одоо тийм эмгэгийг илрүүлэх үйл ажиллагаа байж байгаа. Дээр нь одоо шүдний одоо цоорлын эмчилгээ байж байгаа. Үрдсэн сэргийлэг эрсдсүүлэх төрхлэг эмчилгээ байж байгаа. Шүд авах эмчилгээ байж байгаа тий. А тэгээд цувгийн эмчилгээ хийх эмчилгээ гэдэг ингээд ерөөсөө тэр хүүхэд амны хүндийг нэг шүд цоорсон байна уу? 5 шүд цоорсон байна уу гэдгээс үл хамаараад а тэр хүүхдийн амны хүндийн одоо шүдийг бүрэн эрүүлж үүрэх хүлээн за энгийн тохиолдол нь бид нарт хүүхэд болгон 60 мянган төгрөгийн санхүүжлтийг эрүүл мэндийн даатлын сангаас олгож эмчилгээ нь үүжүүд гүйл ажиллагаа хийж гүйсэн гэнэ. 2 6 насны хүүхдүүд эмчлүүлэхээр ирэхдээ төрснийг эрчлэгээг зайшгүй авч ирэх ёстой. Мөн 16 гас дээш насны харгалзан хамгаалах хүнтэй эмнэлэгт очих ёстой. Учир нь нэг дор олон хүүхдүүдэд эмчлэгээ хийх учраас халдвар хамгаалалын тал дээр эцгийх асран хамгаалагчд нь хэнл тавих шаардлагатай байгааг онцлоо. Дараг юм дээ. Улс аймгийн Улангом сүмийн ерөнхий боловсролын зөрүүдгаар сургуулийн захиргаанаас нийт багш нарын хаа дунд нүднээс нүднэнд зүрхнээс зүрхэн дайныг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бол өргөжлөөлөн 6-аас 12-р ангийн сургагчд мөн тус аянд нэгдлээ. Сургагчд хичээлийн дараа анги хамт олноороо тойрж суугаад хувь хүний хөгж ил ирээдүйн зориг анги хамт олны зоригтой ярилцаж сургагч нэг бүрийн сандлыг сонслоо. Энх хүн хэрэгжсэнээр сургагчдын хөгжил сургуулийн мандалал хэдийн зорилгод ихээх нь төлөх зүйх юм аа. Улс аймгийн Улаанбаатар сүмийн ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн захиргаанаас сургуулийнхаа хэдийн зорилго зориулдихоо хүрээнд олон бүтээлч санаа ажил хэргийг дэвшүүлэн хамт олноороо хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ удаад нүднээс нүднэнд зүрхнээс зүрхэнд жилийн аяныг зарлан хэрэгжүүлж байна. 6-аас 12 дугаар ангийн сургагчд ангиараа уулзаж халуун дотон яриа өрнүүлж нэг нэгэндээ чин сэтгэлийнх үгээ хэллээ. Аяны үрдүнд багш бүрийн хөөхд бүрийн нүднэд нэмс хэлэл тодорч нэг нэгэндээ урмын үгийг харамгүй хэлдэг үгээр дамжиж сургуульд соёлын шин давлагааг бий болгохоор зорж байна. За манай сургуулиар өнөөдөр нүднээс нүднэнд зүрхнээс зүрхэнд арга хэмжээ болвол нийт сургагч та 6-аас 12 дугаар ангийн сургагчдын дунд тухайн баавлагдаж байгаа. А мөн сургуулийн багш ажилтны дунд энэ арга хэмжээ бас зөвхөн баавлсан юм. Арга хэмжээ зөвхөн баавлагдаж байна. Энэ нүднээс нүдэн зүрхэн зүрхэнд арга хэмжээний гол зорилго нь бол манай хичээлийн жилийн жилийн аян болгож энийг зөвхөн баавлж өгүүлж байгаа. За зорилго нь ямар удаа зорилго агуулж байгаа вэ Ер нь альбаа удаа үйл ажиллагаа альбаа байгуулгын одоо хөгжил бол бүх хүмүүсийн одоо сэтгэл уюу үйл ажиллагаа нэг одоо байжээж тэр үе одоо бүх хүн ойлгож байж үндсэндээ тухайн үйл ажиллагаа бол аа үрдүнтэй зөрсөн зөрилго нь одоо биелэгддэг гэж ингэж ойлгодог ийм учраас одоо тэр хүмүүсийн одоо сэтгэл одоо хандлагын уучилж одоо хөөхтүүд багш нар ажилчд бүгд одоо нэг зүйлийн төлөө одоо зүтгдэг ийм зүтгэлтэй байлгах юм одоо төлөө энэ арга хэмжээг одоо сургуулийн захиалгаас зөвхөн баагуулж явуулж байгаа юм аа. За ингээд энэ арга хэмжээгээр дамжуулаад багш нар маань одоо 
өдрөлөгт оо хэлэх гэсэн үгээ бас хэлэх санал онлоо сойлцох бодол санаагаа сойлцох хүүхдүүд маань багштаагаас сэтгэлийнхаа үгийг ярилцах бодол санаж байгаагаа бас хэлэх ийм дутан харилцааг би үүсгэж гэж тэг дутан харилцаа үүсний үндсэн дээрээс үндсэндээ ажлын үрдүн гарна гэсэн ийм оо төлөвлөгөөтэйгээр жилийн аяныг оо зөвхөн баагуулж уулж байгаа маа нүднээс нүдэндээ зүрхнээс зүрхэнд аяны хүрээнд улирал бүр багшнаар сургуулийнхаа өдрөд гот тавуулцж тулгамцсан асуудлаа ярьж санал бодлоос ойлцох бол сургагчд ангийн багш нартайгаа уулзаж хамт олноороо хилцүүлэх өрнөлт хийх юм байна. Энэ их арга хэмжээний тадаар багш сургагчд сэтгэл авалцлаа. Тэгээ бидний өрөө бол үндсэндээ хүн болгоны нийт удаа инээмсгэлээ дүүрсэн баяр баясал та өнөггүй одоо гомдлгүй ийм байх хэв та нэг нэгэнд дандаа сэтгэлд нь удаа хайр эмрэл удаа бэлгэлсэн ийм үрмийн үг хайрласан ийм удаа одоо байхыг л удаа зорж үгээр дамжуулж одоо сургуулийнхаа сайн соёлыг бий болгох эрхэм болгож байгаа манай сургуулийн бас алсын хараа нь улсын чанараараа тэргүүлэгчдийн нэг байж оюунлаг иргэдэг бэлтгэнэ гэсэн юм одоо алсын хараата энэ алсын хараагаа хэрэгжүүлэхийн тулд бид бүхэн удаа мандалг сургагчдыг бэлтгэх оюунлаг сургагчдыг бэлтгэх энэ алхныхаа одоо ихлэн нь одоо одоо энэ юм байна л гэдгийг одоо ойлгож бүх хүмүүсийнхаа сэтгэлийг одоо хандлагыг одоо одоо нэг цаг дээр байлгах нэг зөрлөгийн төлөө одоо тэмүүлэлтэй байлгахыг л зурж энэ биднес нүд нь зөрхнөөс зөрхөнд энэ арга хэмжээг жилийн аян болгон зөвхөн баагуулж байгаа энэ аяныг бол сар болгон үлэрл болгон одоо багш нар сургагчдаа уулзна өдрөлгөөд одоо багш нартайгаа уулзна санал бодлын солилцох тэдний одоо бодол санааг сонсох ийм байдлаар жилийн хугацаанд зөвхөн баалгах юм аа гэд жилийн хугацааны дараагаар манай сургуулийн бас сургагчдын болон багш ажилчдын хандлага соёлжилт бихэмд одоо өөрчлөлт гарсан ийм та байх болно гэдэгт одоо зөв хөв итгэж байгаа. За ингээд нүднээс нүдэн зэрхнээ зэрхэнд гисэн арга хэмжээ маа явагдчих байна. Энэ хэмжээний зорилго нь гэвэл хүн юу бодож байгаа, хүүхэд юу бодож байгаа. Бүгд зэрхэн дага тэр нанд нүхсээ нэг нэгэндээ гаргаж нэг нэгийнхаа нанд нүхсээ сонсох бол маш бид нүрд бол өгөөчтэй байгаа. Тэгээ зэрхнээс зэрхэнд нүднээс нүдэнд гэж байгаа бол зэрхнийхээ үгээ хин нэгэнд хөргөж хин нэгэн юу бодож явдгийг бид нар мэдэхгүй ч гэсэн энэ энэ юу явуулснаар бол бид нар бол түүнийг мэдэж авч байгаа. Хичээл юм цагтаа нэг нэсэ хичээл асуу. Тэгээд ингээд даалар нь манаас нь тэгээд яг юу бодож, юу хөгжүүлэх, юу нь дуртай, юугаар ирээдүйд юугаар явах гэж байгаа бол бид нар төд илэн сайн мэдэхгүй. Зүгээр л хичээл номыг л бол сайн асуу. Тэгээд энэ энэхүү арга хэмжээ зөвхөж өгч байгаад бас баярлалаа гэж хэлвэр байна. Тэгээд манай ингээд хувьд бид нар анги хамт олон дотроо бид нар юу үйл ажиллагаа явуулахын тулд ийм ингээд бүх асуултаа бэлдээд Тэгээ асуултаа үгээд хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад ахад одоо өөрсдөө чөлөөтэйгээр ярилцаад ерөөсөө хүмүүс одоо хүний гол зорилго бол хүн сайхан амьдрах хэвээр шүү дээ тийм ээ. Тэгээ сайхан амьдрахын тулд бид яах хэвээр бэ? Одоонаас бид юу гаргах хэвээр бэ? Одоо бусдыг яаж хүн мандлаалж явах вэ? Би талаар бид энэ өнөөдөр ярилцаж байна. Тэгээд өөрөө бүр их гоё ярилцлага өгч байгаа хүүхд болгон бүр сэтгэлээ уудлсан, баярлсан, гомдсон аясна. Одоо бид ийм байгаасаа хөөгүүд минь ийм байгаасаа огтууд минь ийм байгаасаа бүр ч хөлөө халуун үеийн үр амьсгал өднөөс нь ийм гоё ярилцлага болж байна. Тэгэд энэ нэлээд ийм өрдөнтэй ажил болж байна гэж бодож байна. Ерөнхий боловс төрлийн зургуудгаар сургуулийн хамт олон өөрсдийнхөө хөгжлийн талаар олон арга хэмжээ авч ажилласнаар багш сургагчдын сурлаг хажлын амжилт тахисаар байна. Улсын төрөлжсөн олимпиадын 25-аас тус сургуулийн 8 багш сургагч алтан медаль хүртээд байна. Энэ бол хамт олны амжилт юм аа. Хөдөлмөр халамж өөрчлөгөний газрын ерөнхий газрын мэдээллээр нийгмийн халамжийн сангаас 2019 оны ихний улирал 323.6 хүнд 63.9 тэрбум төгрөгийн тэтгэр тэтгэмж олгосноо өмнөх оны өмнө үеэс нийгмийн халамжийн тэтгэр тэтгэмж авагчд 176.6 олгосон тэтгэр тэтгэмжийн хэмжээ 29.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэжээ. Нийгмийн халамжийн тэтгэр тэтгэмж авсан хүн болон олгосон тэтгэр тэтгэмжийн хэмжээ өсөхөд Тэгээс гурван хүртэлх насны хүүхд асарсны тэтгэмж бол жирэмсэн хэм тэтгэмж авсан хүний тоо 4.5 дахин олгосон тэтгэмжийн хэмжээ 7.9 дахин өссөн гол нь нөлөөлсөн байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэрт 2019 оны ихний улирал 52.8 мянган хүн хамрагдсан өмнөхөний өмнө үеэс 363 орч харин олгосон тэтгэрийн хэмжээ 2.4 
тэрбум төгрөгөр өссөн байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэрт 2019 Очоо Оюуны өмчийн газрын мэдээлэлээр Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сард шин бүтээл болон бүтээгдэхүүний загварын патент авахаар 128 иргэн хуулийн хэтгээд мэдүүлэг гаргасан байна. Нийт мэдүүлсэн нь шин бүтээлийн 22 нь патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Монгол улсыг нэр зааснаа олон улсын мэдүүлэг байна. Иргэн хуулийн хэтгээдээс ирүүлсэн 7 бүтээлд шинээр патент олгосны 43 нь шин бүтээлийнх нь 27 бүтээгдэхүүний загварынх нь байна. Харин 2019 оны 18 бүтээлд шинээр патент олгосны 9 шин бүтээлийнх 9 бүтээгдэхүүний загварынх байна. Оюуны өмчийн байгууллагад ашигтай загварын гэрчлэгийн авахаар 2019 оны эхний 3 сард ирүүлсэн 35 нь ашигтай загварт гэрчлэлээ олгожээ. Харин 2019 оны 3 дахь сард иргэн хуулийн хэтгээдийн нэрүүлсэн 13 нь ашигтай загварт гэрчлэлээ олгосон байна. Мөн барааны тэмдэгийн эрхийн хамгаалалт авахаар 2019 оны эхний 3 сард 1186 иргэн хуулийн хэтгээд мэдүүлэг гаргасан байна. Нийт мэдүүлсэн барааны тэмдэгийн 609 нь Мадридын хилцээрийн дагуу Монгол улсын нэр заасан олон улсын мэдүүлэг байна. Иргэн хуулийн хэтгээдийн нэрүүлсэн 932 барааны тэмдэгт эрхийн хамгаалалт олгож 155 нь барааны тэмдгийг бүртгэхээс татгалцсан байна. Алдар тэхийн нотонг шинээр авах эхчүүдийн тоо жилд дундчаар 4500 орчим хүнээр нэмэгдэж байгаа талаар хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт явнаас мэдээллээ. 2006 онд Алдар тэхийн нэг хоёр дахь одонтой эхчүүдийн тоо 69696 байсан бөгөөд 2007 оноос их хүүхдийн тэтгэмж олгох хүүхэд их гэр бүлд мөнгөн төслөмж зүйлх тухай хуулийг шинээр батлан хэрэгжүүлэх Алдар тэхийн нэг хоёр дахь одонтой бүх эхчүүдэд нас харгалцсангээр мөнгөн төслөмж болгож ирсэн юм. Өөрөөр хэлбэл 2006 онд нийт 69696 одонтой яаж 4.9 гэг авч байсан бол энэ тоо 2011 онд 204313 төрч нийт 30 тэрбум төгрөгийн зардал гарсан байна. Харин 2018 оны нийгмийн халамжийн сангийн тайлангаар 218.6 одонтой эхчүүдэд жилд нэг удаа зуугаас 200000 төгрөг буюу нийт 30 тэрбум төгрөгийн мөнгөн төслөмж олгосон байна. Энэ нь нийгмийн халамжийн нийт зардлын дулаар оны 2 хувийг эзлэж байна. Харин 2019 оны эхний үйлдэлийн байдлаар 214 оны 1000 их мөнгөн төслөмжөд хамрагдаад байгаа юм. Үүнээс алдар тэхийн нэгдүгээр одонтой 66769, хоёр дахь одонтой 147339 хүн байна. Нийгмийн халамжийн сангаас алдар тэхийн одонтой эхчүүдэд жил тутам мөнгөн төслөмж олгож байгаа. Одоогийн энэ тогтолцооны дагуу 4 6 болон түүнээс дээш хөхөд төрүүлсэн нь их насан туршдаа улсаас халамжийн тэтгэмж хүртэх эрэгтэй байгаа нь хэт өргөн хүрээг хамарч насан туршд нь болгон хэрэгжүүлж байгаа нь бусад халамжийн хөтөлбөрүүдтэй халцуулахад сүүлийн чиглүүлэд төсөвт ихээхэн хэмжээний ачаал үүсгэж байгаа талаар хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт явнаас мэдээлж байгаа юм. Одоо бодож байгаа мөнгөн хөгжүүлэлт нь хөөхтийн насыг үл харгалзсан дөрв болон түүнээс дээш хөхөд төрүүлсэн бүх эхчүүдэд амжиргааны төвшин харгалцахгүй олгож байгаа нь төрх насны эмгтэйчүүд дэмжих хүн амын нөслөлтийг хангах тэдгэрийн хөөхтүүдэд зарцуулах зардлаас хуваалцах бодлого бус дээрх тооны хөөхд гаргасны эхчүүдийн хөөхтүүд нь тустай айл болж өөртөө үр хөөхд төрүүлсэн нөхцөлдөж жил бүр хөртөх хавтгаарсан хөтөл болж байгааг онцлоо. Улсын хөрлийн гишүүн Судваатар тойрогт ажиллаж байна. Тэрээр Малажихын салбарт төрөөс баримтлаж байгаа бодлогын талаар малчтад мэдээлэл өгч 
тэдний санал сэтгэлийг сонсон нь сонирхсан асуулт нь хариулт өгсөн юм. Монгол улсын засгийн газраас хойд аж ахуйн салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгоход нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Сүүлийн 2 жилд Монгол улс Улаанбаатар төмс хөнсийн ногоогоор тодорхой нийт бүт хэрэгцээг үндсэндээ хангаж илүү гарц нийгэм бусад улсууд экспортлох хэмжээнд хөрсөн. Монгол улс дэлхийн хүн амын талаас илүү хөвн оршин сууж буюу томоохон гүрнүүдтэй хилдэг тиймээс бид хойд аж ахуйн чиглэлээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж мах төмс хөнсийн ногоо улан буудаг ургамлын тосоод экспортлох боломж байгаа хэмээн тэрбээр хэлсэн байна. Мөн экспортод чиглэлсэн мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх зай шүү шаардлага байна. Үүний тулд улсын хурлаас хоёр чухал хуулийг батлсан нь малын эрүүл мэнд хүмүүс сангийн тухай хууль малын генетик нөөцийн тухай хуулийг батлснаар малын үржлийн селекцийг хэрхэн хийх удамшил генийг хэрхэн авчуулдаг мас сүргэ хэрхэн өсгөж чанаржуулах гэдэг асуудал тодорхой болсон гэдэг эдгээр хуулийн тухай малчдад ойлголт төгөлөө эдгээр хуулийн хүрээнд улсын мал эмнэлгийг сэргээж байгаа ба сум бүрт мал эмнэлгийн нэгжиг байгуулж малаа эрүүлжүүлэх ажлыг нэгдсэн бодлогоор зохицуулна сүлийн жилүүдэд малын хөдөлгөөн замбраагүй хараа хэлтгэн болсон өршөхөр малын өвчн тахал газар авч эдийн засгийн хохирол амсаж байна тиймээс малын шилжилт хөдөлгөөнд хэнт тав ажлыг сайжруулж бүртгэлтэй болгон хэмээн улс хөрлийн гишүүн сод батар малчдад мэдээллээ. Харин үүнийг дагаад боловсон хүчний асуудал яригдах бөгөөд хүүхдээ малын эмч мал зүйчээр сургах нь ажлын байртай болох том боломж гэдгийг малчдад онцлон хэллээ. Хоёр эхний 3 сард төсвийн зардлаа эргэж төлөөлөх цэвэр зээлийн хэмжээ нэг их найд 969 тэрбум төгрөг болж өмнөх өнөөс 7.2 хуваар өссөн байна. Төсвийн орлого зарлагаас давснаар төсвийн тэнцэл 194 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан байна. Төсвийн зарлага өмнөх өнөөс өсгөд хүүгийн зарлага 25.6 хуваар хөрөнгийн зарлага 20 хуваар урсгал зарлага 11 хуваар өссөн гол нөлөөлсөн гэж үндэсний статистикийн хороо мэдээллээ. 2019 онд төсвийн нэг зардлыг 11.6 их найд төгрөг байхаар батлсан байна. Энэ нь өмнөх өнөөс 1.6 их найд төгрөг буюу 20 хуваар өсөлтөн үзүүлэлт юм. Төсвийн зардлыг өсгөд хөрөнгө оруулалтын зардлыг 1.3 их найд төгрөгөөр цалин тэтгэр тэтгэмж нэмэгдүүлэхэд 559 тэрбум төгрөг зарцуулахаар болсон гол нь нөлөөлсөн гэж сангийн яам мэдээллээ. Энэ онд цалин тэтгэрийг инфляцийн төвшөнтэй уйлдуулж нэмэхээр засгийн газар шийдвэрлээд байна. Төсвийн тэлэл эдийн засаг ялангуяа барилга бусад үйлчлэгээний салбарыг дэмжин гэж үзжээ. Мөн Азийн хөдөлгөөн банк 2019 онд төсвийн хөрөнгө оруулалт ихээр нэмэгдсэнээр барилгын салбарын үйл ажиллагаа сэргэн гэж шинээр гаргасан тайлантаа онцсон байна. Хэдий тийм боловч төсвийн зардал нэмэгдсэнээс үүдсэн дотоод эрэлтийн өсөлт нэмэгдэж инфляцийн 8.5 хувь гарах тооцоог Азийн хөдөлгөөн банк гаргаад байгаа юм. Дараг юм дээ. Олон улсын сувилгчдын өдрийг өгтөн аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран ажил мөргөжлийн олон талт сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа. Харин энэ удаад Батөрчх өрхийн эрүүл мэндийн төв нэгдсэн эмнэлгийн мэдрэлийн засгийн хамтран Улан гомс сувийн дөрвөн өрхийн эмнэлгийн сувилгчдад ижил мөргөжлийн үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулалаа. Талдгур сарын 12-нд олон улсын сувилгчдын өдр тахиана. Энэ жилд нийгмийн эрүүл мэндэд сувилгч бидний оролцоо сэдвийн дор тэмдэглэл нь өнгөрүүлэх юм. Энэ чуутхаараа сувилгчдын өдрийг өгтөн аймгийн эрүүл мэндийн газраас календарьчилсан төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. Өнгөрсөн 7 өнөгт сувилгчдын ха ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт зөвлөгөөнүүдийг амжилттай зохион байгуулсан байдаг. Тэгвэл энэ удаад Бат хүрч хуй өрхийн эрүүл мэндийн төв нэгдсэн эмнэлгийн мэдрэлийн засгийн хамтран гэрийн насаргаа сувилгааны үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулалаа. Үзүүлэх сургалтанд өрхийн эмнэлгүүдийн сувилгч нар хамрагдсан юм. Гэрийн сувилхуун тусламж үйлчлэгээ гэдэг нь нийгэмд хамгийн их хэрэгцээтэй гэдгийг онцлоо. 19 оны олон улсын сувилгчнэрийн баярын өдрөд тохиолдуулна. А өрөө маань нийгмийн эрүүл мэнд сувилгч бидний оролцоо гэсэн сэдвүүд ороо явж байгаа. Өнөөдөр бид Батөрчгүй өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр дөрөв өрхийн эрүүл мэндийн сувилгчнэрийнх дунд а ижил мэрэгчлэлтний үзүүлэх сургалтыг хийж байна. За энэ үзүүлэх сургалтыг бид а гэрийн асраа сувилгаа талаар сургалтаа хийж байна. А энэ сургалтыг явуулахд маань эрүүл мэндийн газар а нэгцийн эмнэлгийн мэдрэлийн засгийн сувилгч нарта бид нар хамтранч үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ үйл ажиллагаа явуулалтад бид нар хамгийн гол зорилго нь болох дээр харьяалахаа зорилтод бүлгийг иргэдэд гэрийн тусламж үйлчлэгээг чанарта хөртөмжтэй хөргий гэсэн юм зорилтыг тавьсан байгаа. Энэ сургалт хийсний үр дүн юу гарах юм бэ гэх юм бол манай сувилгчнарын урд чадвар сайжирч хамтран ажиллах 
өр чадвар нь бас нэмэгдэн дээрээс нь ижил мэрэгчлэлтийн хотос нь нэгнээсээ суралцах чадвар маань дээшлэх юм байгаа маа. За тэгэхээр гэрийн сүлхэн тусламж үйлчлэгээ гэдэг бол хамгийн гол нийгэмд хэрэгцээд тулгамдаж байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ гэрийн сүлхэн тусламжийн чанарыг сайжруулъя. Энд сүлэгч мэрэгчлэлний оролцоо үргэлж нэмэгдүүлье. А иргэдийн дунд хэрэгцээтэй байгаа тусламжийг бусад мэрэгчлэнгүүдээ сурчлан түгээе. Яг ямар гэрээр ямар сүлхэн тусламж нэг шаардлагатай байгаа. Энд юу тулгамдаад байгааг бид өнөөдрийн хаа үзүүлэх сургалтаар үзүүлж байна. Үзүүлэх сургалтаар хэвтрийн өвчтэй хүний холгуулт дороо байрлал солих толгой угаах амны хөндөө угаах зэрэг асаргаануудыг харууллаа. Үзүүлэх сургалтанд зориулж бат хөрчөө өрхийн нэрүүл мэндийн төв шаардагдах хэрэглэгдэхүүнүүдийг мэлтгэжээ. Тэгээд манайх энэ нүүрний бүрчингийн сайжлт үе тэгээд дууд мөшний үе далаач сайжлах талт төлөөний ингээ санбраар ингээ хийсэн байна. Тэгээд гэрээр үзүүлэх тусамж үйлчлэгийн талаар бид нар ингээ 15 дугаар хийдэж хийлгэж нөгөө гэрээг хэвтэрт байгаа хүмүүсийг холгол цоорлт байрл солих тэгээд юунаас холгол толгой угаах амны хөндөө угаах зэрэг ийм ич үрлүүдийг хийж бэлдсэн байгаа. За би тэгэд мэдрэл уламжлалтын засаг нь өнөөдөр батөрчгөө өрхийн юмд бол дөрөвний өрхийн юмд байгаа хамтран хүнд хүний асаргаа суулгаа хэвтрийн өвчнийг гэрийн нөхслөөр нь яаж асар суулга амны хөндгийг хэрхэн нугаах холгол цоолтос хэрхэн зэрэглэх талаар мэрэгжил арууцсан зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаа. Сүлийн үед тарихтай цус харвах өвчин эмгэг эхсэг хандлагатай байна. Тэр хэрээрээ байнгын асаргаанд байх шаардлагатай хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгаа юм. Тэмээс анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээг үзүүлэгч, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сувлагч, эмнэлгийн мэрэгчлэлтнүүдэд үр дүнг өгсөн сургалт болсон юм. Дараг мэдгэд анилцуулъя. Засгийн газрын 2019 оны 1 дугаар сарын 30-ны хуралдаанд өвөл хаврын хөдөлгөөнд байгаа хурдан бөргөний хуралдаан зохион байгуулахыг хориглох тухай тогтоолын төслөөр үүлж батлуулсан байдаг. Уг тогтоолоор жил бүрийн 11 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 1-ний хооронд хурдан бөргөний хуралдаан сунга өсөргөө зохион байгуулахыг хориглсан байлаа. Тэгвэл энэ хөө тогтоолын хориглсан хугацаа дуусч байгаа та холбоотойгоор 5 дугаар сарын 1-нд Улаанбаатар суманд төвийн бүсийн хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдана. Төвийн бүсийн хурдан морины уралдаанд хүлгээ сойх уяачид унаач хүүхдээ даатгал хамруулахаас гадна ээж бүрэн хамгаалах хэрэгслээр хангах шаардлагатай байгааг онцгойлон анхааруулла. Жил бүрийн 11 дугаар сарын 1-ээс 5 дугаар сарын 1-ний хооронд хурдан морины уралдаан сунга өсөргөө зохион байгуулахыг хориглсан байдаг. Хэдийгээр хурдан морины уралдаан нь Монголын ард түмний төрт төсний өв соёлын өнөт баяр цэнгэн боловч сүлийн үед уламжлалт хэв маягаас илүү өргөн цар хүрээтэй болж зөвхөн зун биш өвөл хавар уралдаан зохиож хүүхдийн амнаас эрүүл мэнд боловсролт сөргөөр нь нөлөөл хүүц байдлаар боцоотой гихмэт хүүхдийн төвчшгөө хүнд хөдөлмөрийн хэлбэрт шилжээд байгаа юм аа. 1996 оос 2017 онд болсон хурдан морины уралдааны үеэр 40 хүүхэд амнаас алдсан харамсалтай тоо баримт байгаа юм аа. 2017 онд 394 нь уралдаан болж 629 хүүхэд мориноос үнсний 159 нь бөртөж гимдсэн бол 3 хүүхэд хөгжлийн мэрэгчлэлтэй болж 2 хүүхэд амнаас алдчихэе. Өнгөрсөн жил гэхэд нийт 491 уралдаанд 11 мянган гар хүүхэд оролцож тэднээс 661 мориноос онож 98 хүүхэд бэртэж гимдсэн байна. Хөгжлийн мэрэгчлэлтэй болсон хүүхэд 2 амнаас алдсан тохиолдол нэг гарчээ. Харин 2019 он гарсаар нэг хүүхэд сунгааны үеэр моринд дайруулж амиа алдсан харамсалтай хэрэг гараад байгаа нь өвөл хаврын уралдааныг бүр мөсөн хориглохоос аргагүй байдлыг хүргэсэн байдаг. Энэ аймшиг том мэдээллийг бид буруулах цаашлаад тэглэх бүрэн боломжтой. Тэмээс эхний хэлжинд уяачин хариуцлагын асуудал яригдана. Улаанбаатар сүмэнд зохион байгуулагдах төвийн бүсийн хурдан морины уралдаанд даатгалд хамрагдсан мөн бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй хүүхдээр мор өнөөлх юм байна. Төвийн бүсийн уралдаанд 6 насны мор тоос өргөнө. За 4 сарын 10 онд Улаанбаатар сүмэн ертөө холбооны анхлаар хурлаж бас өнгөлсөн өнөдөр хажлынхаа тайлан хэлцэж шинэ уяачтай холбоо зохион байгуулагдаж уяачтай холбооны дараагаар ядамцоо тэгэд ийшн тэргүүлэгчтэй ингээд уяачтай холбоо өнгөлсөн зохион байгуулагдаад 2019 оны төвийн бүсийн хурдан морины уралдааныг 5 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Энэ уралдаанд бол 6 насны морины уралд нь дээд гурвнаас дууд гурвнаас гэсэн англиар явна. Энэ бол боосод хүрэлдэн биш бүтхлийн хураамжтай ийм уралдаан зохион байгуулагдах юм байна. Уралдаанд бол уяачд 
одоо хурлаад хурлаанаас гарсан шийдвэр бол нэгдүгээр тул бол одоо кюхтэй аюулгүй тангах талар бол унцхан гарах талар шийдвэр гаргасан байгаа. Од шийдвэр гаргаад уяачд одоо бүтэн жилийн туш мөрөн кюхтэй даатгал тамруулсан байг. Ёс та нэг эрхэн зорилт нь хоёр дугаарт нь бол би кюхтүүд хамгаалтын хувцастай байх ёстой. Гэсэн шаардлага бол уяач тавьсан. Уяачны холбоонос гарсан шийдвэрийн дагуу бол одоо би хуяачд бол улаан хүмүүс юм хэмжээд энэ үг одоо хэрэгжүүлж ажиллах ёстой. Одингад ажлын хэсэг байгуулагдаа ажил ажил нь өгч байна. Энэ уралдаанд бол улаан хүмүүс юм зас дэргэнд хамгийн газар бол хамтран уралцсан. Төвийн бэсгэд утгачраар бол нийлэн ач холбогдлоо гэж хэлж уралцж байгаа. Тус уралдаан ямар нэгэн бооцоог уявагт нь харин бүр төгөлийн хураамжийг төлнө. Уралдааны бүр төгөл дөрөвдүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхэлнэ. Дараа гимэдээ Амгийн Ахмад багш нарын холбооноос төргөн сумын дунд сургуулийн сургагчдад мэрэгжлээ хэрхэн зөв сонгох болон ургийн бичиг хэрхэн хөтлөх ургийн бичиг хөтлөгөөгээс болж үүсэх хор үсгийн талаарх сургалтыг амжилттай зөвхөн байх боллоо. Амгийн Ахмад багш нарын холбооноос зөвхөн байгуулдаг Ахмад багш нарын зөвлөмж тоолцолт төргөн сумын дунд сургууль дээр зөвхөн байгуулагдлаа. Уулзалтанд тус сургуулийн 8 9 төр ангийн сургагчд оруулсан юм. Зөвлөмжөд уулзалтын үеэр Ахмад багш нарын холбооны уус амигдэх салбарын тэргүүн чимэд Ахмад багш хүрэлж явнаар сургагчдад мэрэгж сонголтын талаар зөвлөгөө мэдээлэлгч сургагчдын сонирхсан асуултанд хариулдаг төлөө. Тус сургуулийн 9 төр ангийн сургагчд эрх хичээлийн жилээс ерөнхий боловсролын ахлах сургууль ирсэн суралцах юм Алисвэл мэрэгжил сургалт үйлдвэрлийн төвд элсэн суралцах сонголтын өмнө ирж байгаа юм аа. Тэр ч утгаараа Ахмад багш нарын зөвлөгөө мэдээлэл сургагчдад сонирхолтой байлаа. Мөн Өвс амгийн ургу удам урамжлийн холбооны тэргүүн дэлэг багш сургагчдад ургийн бичиг хэрхэн хөтлөх талаар лекц уншлаа. Тус лекцээр дамжуулан ургийн бичиг хөтлөхийн ач холбогдлол хөтлөгөөгөөс үүдэх хор үсгийн талаар тайлбарлал нь таны улс юм аа. Ийнхүү Ахмад багш нар 6 дахь сумнда амжилттай Зөвлөмж тулцалтыг зөвхөн байгуулла.